Épisode... 14. Épisode 14. As you can see, in this episode, we make a bit of dust. Uh, dans cet épisode, on, fait un, on a fait un peu de poussière, oui. <laughs> a lot of it. Uh, lot, lots of sanding. <laughs> Some interesting discoveries. On a trouvé... Uh, non, on a fait beaucoup de sablage. Non, j'ai fait beaucoup de sablage. Yvan a découvert des choses qu'il va falloir travailler encore. Ouais. <laughs> so we found a little more work for ourselves. But watch along, you'll see what we do. Big day today. The bus is sheathed from one end all the way to the other. Grosse journée aujourd'hui. L'autobus est scellé avec des, des nouvelles tôles d'un bout à l'autre. So now we're ready. Almost. 
to paint this section. On est presque prêt à peinturer cette section. One detail I'd like to show you is this. We used a flanging tool so that these two are actually flush with each other. Once we have the panel adhesive ground down, we'll, nice, we'll have a nice flush, flat seam, as opposed to the seams that we can see right behind the kitchen window, where they simply overlapped, but without using a flange tool to give it that little shape to allow it to go in. Donc vous avez vu, on a utilisé un outil, ça pour faire un rebord sur la tôle, pour être capable d'embarquer une par-dessus l'autre, et l'avoir à la même égalité une fois que tout est mis en place. Ça, c'est de la colle à panneau. La colle à panneau, c'est en effet plus solide qu'une soudure une fois que c'est durci. Ça prend 24 heures à durcir. Une fois que c'est durci, on va avoir une surface plane et lisse. Euh, même les rivets, on va être capable de les enlever si on veut. Et ça va être scellé. Euh, à l'autre bout, juste derrière la fenêtre, je suis en échafaud, je ne vais pas y aller trop proche, euh, on voit... La manière que eux l'avaient faite, c'était une part dessus l'autre. On ne va pas refaire les joints qui sont étanches, donc on va laisser ça comme ça. Euh, ça ne va pas trop paraître quand même. Donc, euh, mais on préfère, quand nous on fait quelque chose, de bien le faire. What we've done here, we have multiple holes that actually follow the framing of the, uh, the window. It didn't cut the hole first because the sheet, not perfect alignment all the time, and this way we're guaranteed that it's going to be in the right place. Vous voyez des trous ici, j'ai percé ces trous là pour s'aligner dans la vitre. On n'a pas fait le trou dans la feuille avant, simplement comme ça, Si on a un petit mouvement le temps qu'on est en train d'aligner la feuille, c'est pas grave. Là, le trou va être parfaitement aligné, parfait, parfaitement droit et la manière qu'on le veut. En utilisant les trous qu'on a ici, on aligne notre surface droite. Et on dessine notre ligne. So using the holes that I had drilled, we take a straight edge. And draw a nice straight line. From there, use a framing square. and the other holes that we drilled to go upright. Donc là, on va prendre un équerre et les autres trous qu'on a percés. Pour aligner le tout. Once we have that, the next step is drawing the corner. The corners of the windows are round. This just happens to be the exact diameter of that circle. It's a six inch diameter sanding disc. It is the perfect diameter for this. So we'll use this instead of using the corners that came out here because the corners that came out actually have too big of a radius. There we go. From there, I'll take continue drawing, take the jigsaw, and we'll cut all this out. Let's look. 
fois qu'on a le rayon, ça c'est le rayon parfait. Oui, c'est un disque à sablé, mais c'est parfait pour la vitre qu'on a. Euh, J'ai dessiné le coin. On va tout dé... on va continuer à dessiner. On va découper ça et par la suite, on va avoir le tour pour la fenêtre. Le finish on this corner leaves a lot to be desired. Le fini sur ce coin-là, yeah, ça pourrait être bien amélioré. Donc, on va le faire. We're going to be painting the bus very shortly. And before we do that, we want to take care of things like this. And you'll see a picture show up somewhere to explain what I'm talking about. Avant de peinturer l'autobus, on veut améliorer les petites affaires que, personnellement, ça me gosserait. Donc, on va le réparer. Euh, vous allez voir une photo euh, apparaître euh, qui vous montre euh, un petit proche de ça. Euh, pour le réparer, to fix it, this is a fiberglass piece, but I'm going to be inserting a piece of aluminum. Je vais insérer un morceau d'aluminium between the factory bumper and this, entre le pare-choc d'origine et ça, et le couvert qu'ils ont installé. Et là, ça, ça va me donner une base. 
pour mouler sur le vin. This will give me a base to mold on some fiberglass, and now we'll have a nice rounded cover, not a jagged edge, and we won't see the original factory bumper below it, so it'll be a, a lot nicer to look at. On va pas voir le pare-choc d'origine en tout, que lui-ci a été coupé, donc euh, ça va être plus, plus plaisant à regarder, ça va être plus beau, et ça va avoir un look plus fini. On va faire ça sur les deux côtés. We'll be doing this on both sides. What's Sylvie up to today? On a trouvé un peu de pâté, un peu, un peu, plus qu'un quart de pouce d'épais. Ça, c'est une partie qui a sorti. So, Sylvie found a large accumulation This of Bondo. Is... So, instead of straightening out the panel, they just filled it with Bondo. Now, there's no more Bondo. No. Sylvie straightened out the panel, and made a bit of dust. A little bit. Un petit peu, oui. Yeah, the one everywhere. Uh, <laughs> but now we'll have a straight panel without bondo. But now we'll have a panel that is plein de without bondo. Sylvie, I heard some noise coming from the back of the bus. J'ai entendu du bruit qui s'amenait de derrière de l'autobus. Mais oui, c'est sérieux. C'est quoi qu'on fait ici? What are we doing here? Euh, on a enlevé la porte parce que ce panneau-là était lousse, mais je me suis aperçu qu'il y avait deux feuilles. Deux feuilles. So, Sylvie uh, took the door off to fix the loose panel and discovered that they had a second panel on top of the first one. And for no reason, no apparent reason, yes, there's a few little dents, but nothing major. And look at how thick they put the sealant on there to glue it together. Voici les pinceurs qu'ils ont mis pour. Uh, La poignée était pas scellée non plus. Uh, the handle wasn't sealed, so. We'll fix that. On va, on va fixer ça. All right. So before we paint it. Make it as straight as it can be. Avant de peinturer, on va mettre le plus de rêve qu'on peut.
To save ourselves from having to sand this piece, actually to save Sylvie from having to sand this piece, we had it sandblasted. Pour sauver du temps, me sauver du temps, cette fois-ci, on a choisi de faire sandblaster cette pièce-là parce qu'elle était vraiment très complexe. Et beaucoup, beaucoup de peinture. Yeah, yeah, yeah. Multiple layers of paint. Uh, when they sandblasted it, we knew we had a small crack in it. Quand on a sandblasté, on a vu une petite craque. Oh, we knew it was cracked before. On savait qu'il était craqué avant. Ouais. We knew it was cracked before. But this is the uh, <coughs> repair that uh, someone did along the line. So we'll be reinforcing that properly. On va le renforcer propre, correctement. What's the happen? Qu'est-ce qui arrive là? Hein? Un peu plus de travail. Un peu plus de travail. C'est la vie. That's life. On va, on va amener la bouche. We'll get, we'll get to it. Not a big deal. Ah, it's more, plus de travail. Beaucoup plus de travail. Il n'y avait plus rien qui tient. Et là, on est en train de discuter, voir si on va faire, faire l'autre côté. Oui, on va faire l'autre côté. Sylvie thinks we're discussing whether we're doing the other side or not. We are doing the other side. The reason being, we can see that the rust is blowing apart the fiberglass here as well. So more than likely, when we open this up, we'll have the exact same situation. OK, on va, ça veut dire qu'on va faire les deux côtés. On était juste réparer le bout, mais là, on va faire... On n'a pas le choix, hein? Un temps qu'être là. Un temps qu'être là. The time is the time. While, Now, we're, while we're here, we might as well. Uh, you are happy? No. <laughs> But that's life. Uh, it's raised and the rust has pushed this out. Let's open it up and see what's inside. This is just a small piece, actually filler. Oh, no, there's another. Another piece, metal, another piece of metal. Another metal part. Okay, it's because it's not, it's not dédoublé.
little bit of humidity there. Bless you. Wet again. So that's a wrap for episode 14. C'est la fin de l'épisode 14. This is going to wait till the next episode. Vous allez voir comment on va réparer ça dans la prochaine épisode. On vient de découvrir, puis fou. Yeah. We weren't planning on this, so it's a little discovery. We'll do it in the next episode, show you how we rebuild it, make it stronger than it was, and without all the big piles of rust. On a trouvé des grosses piles de rust, de rust, de ruines. Ruin. Yeah, c'est ça. Et on va travailler ça dans la prochaine épisode pour savoir comment on va pouvoir fixer notre peinture. Les supports. Donc, merci d'être avec nous. Euh, toujours, vous pouvez... <laughs> I'm supposed to be the English one. I keep forgetting that. So, thanks for watching. You can always subscribe. You can always hit that notification bell so the next time we put out a video, when we repair this, you'll know it. You can follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. You just need to put the little subscribe in the bottom. You will be sure to not miss the next episodes because we have a lot of discoveries. On pensait être rendu à la peinture, ça a l'air qu'on va encore sabler. Yeah, we thought we'd be painting in this episode, but no, uh, the bus had other ideas. So, thanks for watching and have fun. Bonne journée. Bye bye. Mm -hmm.